তো আমি হচ্ছে আউটকামটা একটু পড়ি যারা আজকে আসতে পারে না আপনার বাসায় গিয়ে যারা দেখবেন তারা যেন এটা একটু ভিডিওর মধ্যে পান হ্যাঁ তো আজকে আউটকাম মানে লার্নিং আউটকাম এটা আমাদের আসলে এই যে প্যারাগ্রাফ সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্যে এরকম সিস্টেম বলে বা আমরা কি শিখব লার্নিং আউটকাম বলা সো শিখব হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অফ গ্রাফিক ডিজাইন প্রথম ক্লাসেই বলছি যে আমরা গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সটা করাচ্ছি না বাট গ্রাফিক ডিজাইন অনেক কিছুই শিখব তারপর হচ্ছে শিখব কি ইন্ট্রোডিউস অফ ফটোশপ মানে ফটোশপ সম্পর্কে আসলে ধারণাটা ক্লিয়ার হবে তারপর হচ্ছে ডকুমেন্ট সেট আপ এটার সাথে সেফ থাকবে মানে যাবতীয় যা আছে এরপর হচ্ছে সেফ টুলের ব্যবহারটা আজকে দেখব এবং বেসিক কিছু শর্টকাট চলে আসবে তো খুব বেশি প্রেশার আজকে প্রথম ক্লাসে আমরা প্রথম বলতে কি সফটওয়্যারের প্রথম ক্লাসে নিব না ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে ফান্ডামেন্টাল অফ গ্রাফিক ডিজাইন এই জিনিসটা সম্পর্কে একটু জানবো হ্যাঁ তো আপনারা তো এই প্ল্যাটফর্ম আছেন এটা তো জানেন তাই না এগুলো আর কিছু বলার দরকার নেই मैंने स्वा আপনারা যা বলছেন সবই ঠিক আছে আবার বই বয়সে সবই আবার উল্টা তো চলেন দেখি আমরা কি আসলে গ্রাফিক ডিজাইনে পাই একটা বিতর্ক আছে গ্রাফিক্স না গ্রাফিক আসলে একটা বিতর্ক সেই বিতর্ক অবশ্যই আমি করব না কারণ এই বিতর্ক চলবে এটা যারা বুঝে তারা হচ্ছে এক কথা বুঝে না গ্রাফিক একটা নাউন আর গ্রাফিক একটা অ্যাডজেক্টিভ গ্রাফিক বলতে সিঙ্গেল জিনিসটা বোঝায় যেটা আসলে আর এই ধরে এটা একটা ভিজুয়াল আর গ্রাফিক্স আসলে হচ্ছে কম্পিউটার रिलेटेड যে গ্রাফিক্যাল ব্যাপার সেটা कम्युनिकेशन प्रसेस That solves problem. Problem solve problem. Solve problem. through the use of typography, photography and illustration. ultimately solution फटोग्राफी टेक्नोलॉजी तो 
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বা ডিজিটাল ডিভাইসের সাথে কম্বাইন করে যখন এক্সপ্রেস করতে হয় সেটা আসলে আমরা যে গ্রাফিক ডিজাইনটা বলতেছি বুঝতে পারছেন এখানে সবকিছুর একটা मीनिंग থাকে ধরেন একজন চিত্রশিল্পী অনেক কিছু আঁকে অনেক ছবি দিয়ে আছে मीनिंग খুঁজে পান অনেক ছবিতে পান না তাহলে কিন্তু আমরা গ্রাফিক ডিজাইনার বলি বলি কিন্তু কোন গ্রাফিক ডিজাইনার দেখবেন কোন ডিজাইনে আসলে मीनिंग লুকায় রাখে না লাগছে এখানে আসলে অনেক ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবগুলোর मीनिंग আপনারা কিন্তু জানেন যেমন আমরা যদি এমন একটা কথা বলি আগুন লাগতেছে সেফটি সব কিছু বোঝা যাবে না যদি আমি জাস্ট ওর টুপিটা খুলে এরকম আর ডানা করায় দিই কালারটা চেঞ্জ করে এখন আমি এটাকে আগুন বলতে পারি অন্য কিছু বলতে পারি পারি না সো আসলে मीनिंगলেস কোনো কিছু থাকে না সেটা যত ক্রিয়েটিভ হোক তাই না আচ্ছা দেখেন একটা ছবি আছে এক এক জনের থটে এক এক রকমের একটা চিন্তা ভাবনা আসতে পারে পারে না কেউ বাউল দেখতেছেন কেউ আবার দেখতেছেন পাখি উড়ে যাচ্ছে কেউ আবার দেখতেছেন যে না এটা এখানে একটা পৃথিবীর মধ্যে আউটও অনেক কিছু দেখতেছেন তাই না আবার এই যে পাখি যাচ্ছে এটাকে আবার ভেঙে চুরে মনে কার কার মনে এরকম হচ্ছে যে স্বাধীন টাইপের কিছু এক এক জনের থট থেকে এক এক জনের মানে চিন্তা করতেছেন বা আসতেছে একটা ধারণা বাট আলটিমেটলি কিছু না কিছু আপনাকে মেসেজ দিচ্ছে বোঝাচ্ছে তাই না আসলে গ্রাফিক ডিজাইনটা এইটাই অনেক অনেক কথা বলবো বাট আপনারা যেটা বলবেন সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ প্রসেস ছোট বলে দ্যাট কম্বাইনস আর্ট এন্ড টেকনোলজি টেক্সট আইডিয়াস আপনি হচ্ছে সমুদ্রের পাড়ে বসে আছেন সেই আইডিয়াটা সবার কাছে আছে বা কনসেপ্টটা মাথায় আছে বাট আপনার কল্পনা একটা জিনিস আছে যেটা বাস্তবের সাথে কখনোই মেলে না সেগুলো আমরা কিন্তু ইলাস্ট্রেশন করে বলি করি না ফ্যান্টাসি আর্ট বলি না অনেক সময় সেগুলো ঠিক আছে তাহলে নরমাল এই কোশ্চেনটার অ্যানসার আপনাদেরকে খুব বেশি হয়তো বা করতে হবে না বাট একটা দুইটা কোশ্চেন হয়তো আসতেও পারে যে ওয়াট ইজ গ্রাফিক ডিজাইন ঠিক আছে বা ক্রিয়েটিভ প্রসেস বলতে কি বুঝো তখন এখান থেকে সুন্দর করে গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে ভিজুয়াল প্রসেস বা ভিজুয়াল কমিউনিকেশন প্রসেস এটুকু লিখলে হবে আবার হচ্ছে শেষ একটা লিখলে হবে ক্রিয়েটিভ প্রসেস দ্যাট কম্বাইন আর টাইম টেকনোলজি টু এক্সপ্রেস টাইম ঠিক আছে আচ্ছা স্যার একটা সময় বলতে এই ইংরেজিতে আসলে সমস্যা না ওটা নিয়ে কোনো ভয় দেখা দরকার ग्राफिक डिजाइनर बोली चिंताटर এটা তো আসলে গ্রাফিক ডিজাইন এটা গ্রাফিক ডিজাইন করার জন্য আসলে একটা সফটওয়্যার তাই না হ্যাঁ শুধুই কি এই সফটওয়্যার আছে না আর অনেক সফটওয়্যার দেখেন গ্রাফিক্স আর ডিজাইন থ্রু সেভারাল সফটওয়্যার এর মধ্যে ফটোশপ আছে জিআইএমপি আছে কৃতা কোরাল ফটো পেইন্ট পিক্সেল ম্যাটর অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এনস্কেপ বা আরো অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে এগুলো আলাদা আলাদা কোম্পানি আর সবচেয়ে তো জনপ্রিয় যেটা বলতেছে বাট দ্য মোস্ট পপুলার এমং দেম আর অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি এন্ড উইথ একটা কোম্পানি কো বা কর্পোরেশন সেখান থেকে আসলে ফটোশপ ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলো আমরা আসলে ইনস্টল করি বুঝতে পারছেন এখন আপনি দেখুন ওয়েস্টার্ন কোন কান্ট্রি থেকে আসেন তারা হয়তো ফটোশপ না ইউজ করে হয়তো বা ফিটা ইউজ করে বা কোরাল ফটো পেইন্ট করে বাংলাদেশে একটা সময় হচ্ছে কোরাল ফটো পেইন্ট আর হচ্ছে কোরাল ড্র অনেক চল ছিল আস্তে আস্তে চলে গেছে তো এরকম क्वेश्चन আসে যে চারটা বা পাঁচটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের সফটওয়্যার নাম বল ঠিক আছে তখন এখান থেকে সুন্দর করে চারটা পাঁচটা লিখে দেবেন এটা এখানে না আপনারা যদি গ্রাফিক্সে কোনো সেক্টর জব বা হচ্ছে এরে চিন্তা করেন এসব क्वेश्चन কমন থাকে রিটার্ন রিটার্ন থাকবে ধরেন 30 মার্কের কোনো মার্কে রিটার্ন থাকবে সেখানে এরকম সিম্পল কিছু থাকে কারণ এটা কমন জিনিস সবাই ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর জানে বাকি তিন চারটা কেউ জানে না সো এখানে যেহেতু ধরাটা খায় মানে আপনি জানেন না গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার আজ কি তাহলে হবে না তো এবার আসি আমরা হচ্ছে গ্রাফিক্সে কতগুলো টাইপস নিয়ে কাজ করব তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাস্তা আর ভেক্টর গ্রাফিক্স মূলত আসলে দুইটা টাইপ একটা হচ্ছে রাস্তা একটা হচ্ছে ভেক্টর এই টাইপের কারণে সফটওয়্যারগুলো ভিন্ন হয়ে যায় যে আমরা আসলে কোন টাইপ দিয়ে কোন সফটওয়্যারের কোন আউটপুটটা বের করব হ্যাঁ 
আমি যদি এই এগুলো मीनिंग না জানি তাহলে কোন সফটওয়্যার কোন কাজটা করব এটা আমি বুঝবো না ঠিক আছে তো আমাদের জানতে হবে যে গ্রাফিক্স এর টাইপস কয়টা তো গ্রাফিক্স এর টাইপস কয়টা একটা হচ্ছে রাস্টার একটা হচ্ছে কি ভেক্টর রাস্টার আর হচ্ছে ভেক্টর তো এখানে একটু ডিটেইলস আছে আমি এখান থেকে বলি সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে লেখা আছে দা মেইন ডিফারেন্স বিটুইন ভেক্টর এন্ড রাস্টার ইজ দ্যাট রাস্টার গ্রাফিক্স আর কম্পোজড অফ পিক্সেল ঠিক আছে why vector graphics are composed of path ei slide ta ami write kore jiggesh kortam ekhane 99% student hoyto raster bolte parten but ota bolte parta na thik ache mani amra onek ke jiggesh korechi photoshop ki bes software first of all illustrator vector graphics eider modhe ki niye kaj hoy amra bolte parta thik ache to difference ta hocche রাস্টার গ্রাফিক্স হচ্ছে আপনার থাকবে হচ্ছে কি পিক্সেল পিক্সেল কি সেটা নিয়ে আসতেছে আর ভেক্টর থাকবে কি পাথ পাথ কি সেটা নিয়ে আসতেছে তাহলে এই দুটার মধ্যে মেইন পার্থক্য হচ্ছে পিক্সেল আর পাথ তো পিক্সেল তো আমরা পাচ্ছি রাস্টার আর পাথটা পাচ্ছি ভেক্টর ভেক্টর তো তারপর দেখেন রাস্টার কি বলছে রাস্টার গ্রাফিক্স আর দা পিকচারস উই ইউজুয়ালি সি ইন রিয়েল লাইফ এন্ড আর মেড আপ অফ মেনি টিম পিক্সেল এখানে খেয়াল করেন এই যে একটা চার কোণা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন झुम करते এই যে টোটাল জিনিসটা এই জিনিসগুলো আসলে পিক্সেল এটা ছবির ভিতরে অনেক অসংখ্য এরকম ডট থাকে এই ডটগুলোতে কালার সেন্স করে 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 আস্তে 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 একটা পিকচার তৈরি হয় বুঝতে পারছ তো এই ডটগুলো আবার হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আছে মানে এগুলো কি বিশাল আর অনেক পড়াশোনা আছে কখনো এটা ত্রিকোণ আছে এরকম ছয়টা থাকে মানে অনেক সময় বলি না ছবিটা অনেক মানে ভালো কোয়ালিটি তখন আসলে ব্যাপার সেটা থাকে সেই ভালো কোয়ালিটি খারাপ কোয়ালিটির জন্য এই ভদ্রলোক গাই बुजते <laughs> আমাদের বাস্তব লাইফে জেপিজি পিএনজি তো হর হামেশা আমরা যাব তাই না তো এই যে ইমেজ ইমেজটা এই ইমেজটা কি রাস্টার গ্রাফিক্স এর ইমেজ না রাস্টার গ্রাফিক্স আপনার মোবাইলে ছবি তোলার সাথে সাথে জেপিজি হয়ে যাবে পিএনজি হয় না হ্যাঁ সেটাই কি রাস্টার গ্রাফিক্স আর গিফ বা জিফ এখন তো খুব বেশি চল আছে এই যে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন এরকম মানে ইংলিশের মধ্যে গ্রাফিক্যাল ইন্টার চেঞ্জ করে তা মানে একটা ফ্রেম এটা থাকে আরেকটা ফ্রেম ওইটা হয়ে যায় এটা সিকোয়েন্স কি চলে বলে আপনারা দেখেন छवि <laughs> এই ছবি দিতে তাদের জন্য কিন্তু আমরা সফটওয়্যার স্পেসিফিক করে দেব। বুঝতে পারছ? তাহলে রাস্টার কি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে না? জি স্যার। দেখেন এইখান থেকে যদি এইখানে তাকে এইখানে তাকে তাহলে আরো কি হবে? এই যে আমরা হচ্ছে এরকম সিঁড়ি সিঁড়ি দেখি ঝুম করে ফেটে যায় তাই না? এই দুটা কি দেখা আছে বলে দেখবেন আপনাদের এরকম হচ্ছে পরবর্তীতে সেট করতে যে ছোট ভুল হয়ে যাচ্ছে। এই গোলার কারণ আছে। মানে যা ইচ্ছা তাই করে কামারে নি করলে তো ভুল হবে। পিক্সেল ছেড়ে দেয় ফটোশপ পিক্সেল ছেড়ে দেয় কিন্তু ছেড়ে দাও পিক্সেল আর ফেরত আনা যায় না ফেরত আনার একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা করতে পারি না বলে দেখেন সেট করার পর একটা ছবি গোল হয়ে থাকে সো দেখ বিন চলে সেই গুলো তাহলে রাস্তাটা বুঝতে পারলাম তাই না সো আবার কি চলে যায় ভেক্টর ইমেজ আর डिफरेंट ফর্ম রাস্টার ইমেজ ইট ইট ইজ এ সিরিজ অফ ভেক্টর বেস ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এন্ড জিওমেট্রিক ফর্মুলা আপনারা ছোটবেলায় পড়ছেন এক্স ওয়াই জেড পড়ছেন না স্বাভাবিক তিনটা পড়ছেন তো 9 10 8 এই তো পড়া শুরু করছেন এক্স ওয়াই জেড তিনটা মাত্রা থাকে না মাত্রা সমান না আসলে ভেক্টর তৈরি তো এখানে আসলে এই পিক্সেলের কোনো ব্যাপার নাই 
এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি ছবি এডিট করব করেন ওখানে অপশন আছে কিন্তু ভিডিও এডিটিং এর জন্য তো ভিডিও এডিটিং এর সফটওয়্যারটা ডেডিকেটেড আছে এখন আপনি যত করে আপনি কিছু করবে সেটা আপনার ব্যাপার সরসা হ্যাঁ আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো ভিতরে গেলে পাবেন দেখা গেছে ওই সফটওয়্যারের মধ্যে আপনি জোর করে রাস্তা গ্রাফিক্স এর কাজ করতে চান ওখানেই আপনি প্রমাণটা দেখতে পারবেন একটু পরে কালার দিতে পারবেন না ওটা স্টিল ইমেজ হয়ে গেছে একটু পরে মানে এরকম শিরি শিরি হয়ে গেছে আর যেটা ভেক্টর এটা ক্লিয়ার টানে বড় ছোট করেন কোন दाड़ाएं ঠিক আছে আবার যখন আমি হচ্ছে ইডিটের জন্য কাজ করব বা ওই ডিসপ্লে করার জন্য তখন আবার আমি ডিসপ্লের কালারটা নেব মানে ওয়েভের কালার এটা বলে দিলে হবে কি ও ওই কালারটার সাথে ম্যাচ করবে এখন আপনি ধরেন হচ্ছে নিলেন ওয়েভের জন্য একটা কালার কিন্তু ওইটা সেট করে কি করবেন প্রিন্ট করবেন হ্যাঁ তখন কি হবে স্লাইডলি 80% বা 70% পাবেন আর 20 বা 30% মিস হয়ে গেছে আর যদি আমি একটা ছোট কি চাই বড় সফটওয়্যার चले चलाफ्टवेयर আপনি সফটওয়্যার থেকে ওখানে গেলেন এটা রাখার কারণটা হচ্ছে আমি এই সফটওয়্যারের মধ্যেই আপনারা থাকেন মোবাইল কর্পোরেশনে থাকেন বুঝতে পারছেন আপনি ফটোশপের ফাইল আপনি ইফেক্ট ইউজ করতে পারবেন ইলাস্ট্রেটর ফাইল ইফেক্ট ইউজ করতে পারবেন তবে সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন পাবেন বা রেস্ট্রিক্টেড থাকবে বা আপনাকে হচ্ছে খুব ঝামেলায় পড়তে হবে কিছু কিছু জায়গা নিশ্চয় আর কারো কোন क्वेश्चन আছে নাই সো আপাতত ফান্ডামেন্টাল অফ গ্রাফিক্স এর এই আর ওই যে আমি বললাম যে আপনাদের যেহেতু এটা গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স না এই স্লাইডটাই বোধহয় লাইকটা বোধহয় 40 না 50 এর আপনাদের জন্য এক পেজই তো বাকি যে জিনিসগুলো আছে যেমন এখানে বেসিক এলিমেন্ট আছে তারপর হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন আছে কালার থিওরি আছে তারপর এবং আরো অনেক কিছু আছে এই জিনিসগুলো আপনারা কোন একটা সময় হয়তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করা শুরু করব আপনাদের আসলে 2D বা 3D মুখী করার পরে গ্রাফিক্সের কোর্স নাই বেসিক ধারণা যতটুকু দেওয়া দরকার ততটুকু আসলে আমরা দিয়ে ফেলছি কিন্তু আমি আপনাদের আউটপুট অনুযায়ী অ্যাডভান্স জিনিসগুলো শেয়ার করব বুঝতে পারছেন তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের বোধ হয় কারো কোনো क्वेश्चन নেই আছে কি তাহলে আমরা সরাসরি হচ্ছে সফটওয়্যারে চলে যাই এখন আমরা ফটোশপের মধ্যে চলে যাচ্ছি সো আমরা এখানে একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করে রাখছি কোন ভার্সন আমার কাছে সেটা ম্যাটার করে না বিকজ অফ আমি শিখছি সেই মামদা দ্বারা আমলে সফটওয়্যার দিয়ে ভার্সন দিয়ে আমি কোন সময় বলবো না যে তারা আমাকে আপডেট ভার্সন শেখায় না আমার স্যার যিনি উনি আমাকে হচ্ছে ওয়ার্ড শেখাইছে হচ্ছে 2003 এর ভার্সন দিয়ে সো ওয়ার্ড ওই ভার্সন দিয়ে শেখার পরে উনি আমাকে বলছে যে তুমি যখন ওই ম্যানুয়ালি জিনিসগুলো বের করতে হবে তখন তুমি শর্টকাট বই প্লাগইন বা স্ক্রিপ্ট এগুলো ব্যবহার করা এমনি পারো এমন আপডেট ভার্সন গুলো প্রচুর পরিমাণে প্লাগইন চলে আসে যে প্লাগইন গুলোকে ছেড়ে দেই 
একটা ফিল্টারের মতো কাজ করে আউটপুট দিয়ে দেয় বাট ওইটার ব্যাকিং দিয়ে কি হয় সেটা আর আমরা এখন আর জানতেছি মানে আমাদের যে ম্যানুয়ালি এডিট সেগুলো আমরা পারি না তো ব্যাকডেটের ভার্সনগুলো ম্যানুয়ালি এডিট করার অনেক অপশন আছে বাট আমরা ব্যাকডেটা চালাচ্ছি না আমরা সিসি চালাচ্ছি তো আমি এটা উদ্দেশ্য করে কেন বললাম কারণ অনেকের ভাষা আছে সিসি ভার্সন বা আপডেট ভার্সন চলবে র‍্যাম এর কারণে তখন আমরা সিএস6 চালাবো সিএস6 সিএস6 এর সিসির মধ্যে একটা দুইটা জায়গায় একটু মেজর পার্থক্য আছে খুব বেশি না তো যেখানে পার্থক্য আছে সেগুলো আমি বলে দেব যে এখানে এখানে মেজর পার্থক্য আছে ঠিক আছে তো আমরা এখানে যে ভার্সনটা চালাচ্ছি সেটা বলা হয় আমরা 20 চালাচ্ছি সম্ভবত 20 চালাচ্ছি তো এখন তো 23 চলে আসছে সো আবার প্রতি বছর ওদের কাজই হচ্ছে প্রতি বছর লঞ্চ করা হ্যাঁ আছে যেমন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমেন্ট ভালো পাওয়া গেছে বা ফিডব্যাক ভালো পাওয়া গেছে 2019 এ কারণ আমরা সবাই হচ্ছে কি চালাই ট্র্যাক চালাই না আমরা তো কাউকে ফিডব্যাক দিতে পারবো না যারা কিনে চালায় তারা কিন্তু ফিডব্যাক দিতে পারে যে আমার সবচেয়ে এই সমস্যা এখন পর্যন্ত বেশ বেস্ট হচ্ছে 2019 বাট যে কোনো ভাষা আপনি চালান ম্যাটার করে না তো আমরা চাচ্ছি সিসি ঠিক আছে তো যারা নতুন আছেন তাদের উদ্দেশ্য বলতেছি আপনাদের হয়তো বা একদম ক্লিন ফ্রেশ এরকম একটা চেহারা থাকবে কি কি করব ক্লিক করেন না সো এরকম একটা ফ্রেশ ইন্টারফেস থাকবে মানে সফটওয়্যারে যে চেহারা সেটাকে আমরা ইন্টারফেস বলতে কি বলতেছি ইন্টারফেস আপনারা অনেকেই শুনছেন ইউআই ইউএক্স শুনছেন না সো ইউএক্স টা আমি ইউআই টা সফটওয়্যারে চেহারা বুঝতে পারছেন সো একটা সফটওয়্যারে চেহারা বা ওর কাজ করার যেই স্টেপ গুলো সেগুলোকে বলতেছি ইউ আই ইউজার ইন্টারফেস ইউ আই সো এখানে দেখেন খেয়াল করে ফাইল এডিট নামে অনেক কিছু আছে এখানে আছে এই ধরনের জিনিসগুলো আপনারা নতুন ভাষায় গেলে পাবেন তো যারা পাবেন না তারা একটু ভার্সনটা দেখে নেবেন যে কোন ভার্সনে আছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমরা চলে যাব সব ভার্সনে যেটা কমন আছে সেইখানে সব ভার্সনে কমন আছে এই জিনিসটা এটা চলে আসবে অনেকের এটাকে স্প্ল্যাশ স্ক্রিন বল স্প্ল্যাশ বা পপ আপ স্ক্রিন সো এই স্ক্রিনটা চলে আসবে তো এই স্ক্রিনটা এই যে জিনিসগুলো আছে না এইগুলো হচ্ছে সব কমন থাকবে ঠিক আছে সো ব্যাকডেটের ভার্সনে যেটা করছে এখানে প্রিন্টে ক্লিক করলে আমি এই যে জিনিসগুলো পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি এগুলো ব্যাকডেটের ভার্সনে আসলে প্রিভিউ দেখাচ্ছে না ওরা কি করছে সাইজটা জাস্ট লিখে দিয়েছে এখানে যেমন এ ফোর আছে না এ ফোর লিখে এটা লিখে দিয়েছে जमी दिए दी निर्दिष्ट एक जगह कस्टम सी क्या এখান থেকে আপনি প্রয়োজন ইউজ করতে পারবেন যেমন আমরা যদি প্রিন্টে যাই দেখেন খেয়াল করে লেটার আছে লিগাল আছে বিভিন্ন ধরনের সাইজগুলো এখন আছে ঠিক আছে তো এখান থেকে যেকোনো একটা নেন খেয়াল করেন এখান থেকে এটা নেওয়ার পরে এখানে দেখেন উইথ হাইট নামে একটা জিনিস আছে এখানে একটু চেঞ্জ আসছে একটু খেয়াল করবেন এটা কিন্তু শুধুই নতুনদের জন্য আর আজকে রিপিট হবে আগামী ক্লাস এর দিকে এটা এত ডিটেইলস হবে না যে নতুনদের জন্য তো খেয়াল করেন এখানে আসছে मिलीमिटर मैक्सिमाम 
বাংলাদেশের মানুষগুলো হচ্ছে ফিটের হিসাব বেশি করে এক ফিট দুই ফিট তিন ফিট ফিটটা আমরা ইঞ্চিতে কনভার্ট খুব ইজি করতে পারি তাই না এক ফিট ইকুয়াল কত बारो इंच बारो लिखल बारोटा चेन्ज कर नाम तेईस नियम तो भाई ठीक ख्याल कर गति चेस्ट करते नहीं चाहबनाटर 
এখানে 100 নেই তাহলে আমার ছবির সাইজ কোয়ালিটি যা হবে তিন শূন্যে সাইজ কোয়ালিটি তার থেকে তাহলে এখানে আমি 1 লাখ নিবো এরকম কিছু আরাম ক্ষমতা আছে না স্ট্যান্ডার্ড একটা মাপ আছে না সেটা আমরা একটু জানব স্ট্যান্ডার্ড মাপটা জানার আগে আমরা আসবো কালার মোডে কালার মোডের উপরে ডিপেন্ড করবে এটা সেখানে পাঁচটা কালার মোড আছে চোখ বুঝে এগুলো মুখস্ত করতে হবে এটা জিজ্ঞেস করবে কি আরবি বইতে আছে কালার মোড কোটা ম্যাক্সিমাম বলে দিই পাঁচটা কালার মোড কোটা ब्लू <laughs> उद्देश्य करना डिवाइसिंग <coughs> स्टैंडार्डन थे चिंता তো এখানে আসলে স্ট্যান্ডার্ড মানটা এটা এটা কম বেশি হবে এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপর যেমন আমি সব সময় দেশ নিয়ে কাজ করি আমার কোয়ালিটিটা ভালো থাকে সো 72 স্ট্যান্ডার্ড এর কম বেশি আপনি করতে পারেন তো এই 72টা ডিপেন্ড করতেছে কি যখন আরজিবি নেই যখন আরজিবি এবা আছে সি এম ওয়াই সি ফর সায়া এম ফর ম্যাজেন্টা ওয়াই ফর ইয়েলো আর কে ফর কি কে ফর কেই বা কি বা কি कलर जो एक ठीक पा मैजेंट যেন ইন্টারন্যাশনাল একটা কালার কোড আছে যেটাকে প্যান্টন কালার কোড বলে এই সব প্রবলেমের কারণে প্যান্টন কালার কোড দিয়ে দেয় এবার সে কালার কোড বসায় এই সব দেখেন না যেন কালার কোড বসায় প্যান্টন কালার এনিওয়ে তাহলে হচ্ছে সিএমআই কে যদি নেই তাহলে আমরা এখানে নিব 300 কত বুঝতে পারছি আপনারা কেন বলে দেখুন এগুলো পাশে লেখা আছে পিপিআই পিক্সেল পার ইঞ্চ 300 লেখা আছে এটা হচ্ছে সফটওয়্যার যা তৈরি করছে তার স্ট্যান্ডার্ড একটা মান এর কম বেশি করতে পারেন সেটা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার এছাড়া যা আছে এগুলো 
प्रयोजन प्रयोजन नहीं बुझे जीरो स्मूथली शुरू कर ठीक क्षेत्रीय फटोशपाइल लोकेशन क्या लोकेशन एक जगह
সেভ করে দেওয়ার পরে এই দেখেন সেভ হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন এইটুকু কাজ আমরা এখন সবাই যার যার পিসি তো করব সবাই করি এইটুকু কাজ আচ্ছা তাহলে মোটামুটি আমরা বেসিক ধারণা গুলো ক্লিয়ার করলাম হচ্ছে বা গ্রাফিক্সের ফান্ডামেন্টাল ব্যাপারটা আমরা নিয়ে বলছি আমরা ফটোশপে ধারণাটা ক্লিয়ার করলাম এখন হচ্ছে ডকুমেন্ট সেটআপটাও দেখলাম এখানে আরো কিছু কাজ আসবে তখন দেখব এখানে অনেক क्वेश्चन আছে যে क्वेश्चन গুলো আপনারা করার কথা করেন না অনেকেই তো অনেকের মনে আরো অনেক क्वेश्चन আসবে সেগুলো হয়তো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে আমরা মোটামুটি তিনটা ক্লিয়ার করে ফেলছি তাই না ফটোশপে আসলে কি ধরনের কাজ হয় এটা একটু এখন দেখে পর স্টেপে যাব একটু খেয়াল করেন একটু খেয়াল করেন উপরে আর সবার ডিসপ্লে গুলো আবার বন্ধ করেন বন্ধ করছেন আচ্ছা করছেন ভাই আপনি করে ফেলেন করে ফেলেন হ্যাঁ দেখেন এই যে আমি জুম করতেছি করতেছি না এখানে একটা ব্যাপার থাকবে এখন আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এখানে আমি একটা যে কোনো ভাবে আমি একটা কালার অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি কিছু একটা করলাম হ্যাঁ এবার খেয়াল করেন একটু আমি জুম করতেছি হ্যাঁ একটা সিঁড়ি সিঁড়ি চলে আসে না কে ক্লিক করতেছেন ভাই কৃষ্ণ ভাই উপরে থাকা আচ্ছা এই সেম জিনিসটা আমরা ইলাস্ট্রেটর করব যা আছে তাই দিয়ে আমরা ইলাস্ট্রেটর যাচ্ছি সেম জিনিসটাই করলাম ধরেন এখানে আমি একটা ওরকম কালারও দিয়ে দিচ্ছি এবার এটাকে একটু জুম করতেছে দেখছেন এটা সামান্য আচ্ছা ধরেন এটাকে আমরা জুম করে বাড়ালাম আচ্ছা এটাকে এই ধরে এই করলাম হচ্ছে আচ্ছা এবার ধরেন এইখানে আসি এটাকে এই ধরনের এখান থেকে একটা জিনিস নিলাম নেওয়ার পরে আমি ধান একটা কালার দিয়ে দিলাম কোন একটা কিছু আমি করলাম এরপর আবার এটাকে আমি বড় করলাম হ্যাঁ একটু বড় করলাম হ্যাঁ এখন অনেক কাজ করা আমার হয়ে গেছে আবার আমি এটাকে ছোট করব এ আমি আবার ছোট করলাম এখন আমার মনে হচ্ছে না এটাকে আমি আবার বড় করব এবার দেখেন কি অবস্থা হয়েছে সেটা আপনার প্রয়োজন এরকম হবে হতেই হবে হবে এরকম না হতে তো পারে তাই না হবে স্বাভাবিক দেখেন তো কি অবস্থা হয়েছে চার পাঁচটা দেখেন একটু গোলা গোলা হয়ে গেছেন মানে চশমা চোখে দিচ্ছেন এটাই আসলে রিজন এখন আপনি যদি প্রিন্টের কাজ এখানে করেন তাহলে এই জিনিসটা আপনাকে মানে প্যারা দিবে বুঝতে পারছেন তাহলে কি করবেন তাহলে এখানে আসলে কিসের হয় ফটো মানে কি ছবি সব মানে দোকান তাহলে ফটোশপ কি হইল এটা হচ্ছে ছবির দোকান এখানে আসলে ছবির যাবতীয় মেরামত করা বুঝতে পারছেন মেরামত করা তো এই মেরামত গুলো যে কোনো টাইপের মেরামত হতে পারে ধরেন সাপোজ এখান থেকে একটা যে কোনো একটা ছবি বা যে কোনো একটা কিছু আমি নিয়ে আসলাম এই ধরেন বার গাড়ি এই ছবিটা আমি নিয়ে আসলাম আমার প্রয়োজন এটাকে ধরেন এইটাকে আমার প্রয়োজনে এই ছোট বললাম প্রয়োজনে আমি এটা মেজারমেন্ট নিয়ে যাচ্ছি না ধরেন এখানে আমি রেখে আমার সুবিধা আমি কাজ করলাম আবার এটাকে বড় করলাম 
কি অবস্থা হয়েছে বুঝতে পারছেন সো এই ব্যাপারগুলো আসলে ইনভেস্টরে হয় না বুঝতে পারছেন এই ব্যাপারগুলো ইনভেস্টরে নাই সেটা এই ইনভেস্টর নিয়ে হলো হবে তাহলে বেসিক झमेला फटोशपेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
रेजल्यूशन तो जहाजिंग সো এটাকে টান দিবেন এই উপর থেকে টান দিয়ে যদি একটা জায়গায় নিয়ে মিলিয়ে রাখতে চান তাহলে সেখানে রেখে দিবেন কারণ আমি এখানে রাখতে চাচ্ছি বা চ্যানেলটাকে বের করে এইখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছি এগুলো আপনি আপনি নিজের মতো করতে পারবেন সো এই প্রসেসটাকে বলা হয় কি ডকিং কি বলা হয় ডকিং হোয়াট ইজ ডকিং ডকিংটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে প্যানেল গুলোর মুভিং প্রসেস বা প্রসেসের সিস্টেম झमेलाते सब पसंद मत जो चानिंग प्रयोजन मतलब तो एक्सप्रेसियल पेंटिंग डिफल्ट 
এসেনশিয়াল প্রথমে এটা ক্লিক করব দেন উইন্ডোতে যাব আবার ওয়ার্ক স্পেস এরপরে নিচের এই অংশটা গিয়ে রিসেট এসেনশিয়াল তাহলে আগের অবস্থানে আর এসেনশিয়াল তো হয় কি সবগুলো ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বা কমন সেগুলোই আসলে কি আছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু কুইক কুইক রিভিউ দেই প্রথমটা কি বার তারপর এটা এটা আর এটা প্রপার্টিস বা প্যানেল শিশির ভাই এটা কিন্তু আগামী ক্লাস আর বলবো না আমি হ্যাঁ আর আগামী ক্লাস গুলোতে অ্যাটেন্ডিং থাকতে হবে কিন্তু হ্যাঁ পেন্ডিং আছে ওই যে ওনারা যারা ক্লাস আজকে কয়েকজন আছে যারা আউট শিশি আছে আশা করি আমরা 24 25 জন ইনশাআল্লাহ প্রতিদিন ক্লাসে থাকব ঠিক আছে আপাতত চল্লিশের কাছাকাছি তো আমরা ব্রেক টেন আওয়ার পরে আমরা শেখ তুলে কাজে চলে যাবো ঠিক আছে তো পঁয়ত্রিশে ব্রেক শুরু হচ্ছে ফিরবো পঞ্চান্নতে ঠিক পঞ্চান্নতে আমি ক্লাসটা শুরু করবো ট্যাপ বাটন প্রেস করলে এটা সরে যায় আবার ট্যাপ বাটন প্রেস করলে ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশে পঞ্চান্নতে ক্লাস শুরু করব ইউজ অফ শেফ টুল সো ব্রেকে যান যারা নামাজ পড়া নামাজ শর্টকাটে যাচ্ছি পরে আগে হচ্ছে ম্যানুয়ালি দেখি সেখানে আটটা নিলেই দেখেন ও একটা প্রিভিউ দেখাচ্ছে কি হচ্ছে ব্যাপারটা তো এখানে দেখেন ছোট করে লেখা আছে কি দেখতে না যার পাশে দেখবেন ছোট একটা আইকনের মতো আছে সেগুলো গ্রুপ টুলস যেমন এটা পাশে নাই এটার মধ্যে আর কিছু নাই তো এটার মধ্যে যাবো হ্যাঁ তো এটাকে ফটোশপের ভিক্টোর শিল্প বলা হয় হ্যাঁ তো ফটোশপের ভিক্টোর শিল্প বা রেক্টেঙ্গেল এর জায়গায় আমরা আসলে প্রফেশনাল এটাকে বলি কাস্টম শিল্প चेपेर আমি যেভাবে চাই সেভাবে ড্রাগ করে যদি ছেড়ে দেই কোনো একটা কিছু আমাকে তৈরি করে দেখাচ্ছে তাই না আচ্ছা তো সেটা কিন্তু এই যে চেহারার মতো করে তারপরে যদি আমি নিচের টাই যাই দ্যাট মিনস রাউন্ড তো এটাই গেলে যেটা হবে এই কর্নার গুলো একটু রাউন্ড রাউন্ড থাকবে একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন কর্নার গুলো কিন্তু তুলনামূলক একটু ওকে আচ্ছা তারপরে আমরা হচ্ছে গোল গোল যেটা পাচ্ছি এটাকে ইলিপস বলতেছি लाइन सो लाइन मान एक रेखार मत थे जो भाव लाइन ना पर्या हो जाए शेप थे সেটা অপশন বার এই কর্নার দিকে আসলে দেখবেন এখানে লেখা আছে শেপ এখানে একটা ড্রপ ডাউন আছে এখানে ক্লিক করলে এরকম কিছু ফোল্ডার পাবে তো নতুন হিসাবে ফোল্ডার নাও থাকতে পারে 
এগুলা লোড করে নিতে হবে এখান থেকে ঠিক আছে ইম্পোর্ট শেপ সো গুগলে গিয়ে যদি সার্চ করেন গুগলে নরমালি সার্চ করলে হবে ফটোশপ কাস্টম শেপ ঠিক আছে এখান থেকে চলে আসবে কিভাবে যাবেন এখানে ক্লিক করবেন ইম্পোর্টে এখানে যে ফাইলটা নামবে এখানে ক্লিক করার পরে লোড দিবেন তো তারপরে যেটা দেখবেন এইখানে ফোল্ডার আকারে চলে আসবে ঠিক আছে তো যা আছে তা হচ্ছে মানে ইউজ হয়ও না এটা শেষ করতে করতেই যান শেষ তো দেখেন এখান থেকে আমি গাছ নিলাম কাজ করি এই জায়গাটাকে একটু এদিকে নিয়ে নিই এখানে গেলাম এখান থেকে একটা গাছ নিলাম সেভাবে আমি এখানে এসে ড্র করবো সময় একটা গাছ তৈরি করে দিল আচ্ছা এটা শুধু গাছ না এখানে আপনি আসলে অনেক রকমের শেপ নিয়ে কাজ করতে পারবেন দেখেন এখানে অ্যানিমেল আছে তো আপনি যদি এখানে ধরেন গাছ আছে না তাহলে জিরোপটা হলে বোধ হয় ভালো হবে ঠিক আছে बाकी এখন কাস্টম এর পরেও আপনার যদি আরো অনেক কিছু লাগে এর জন্য আসলে এখানে গিয়ে সার্চ দিলেই হবে ফটোশপ কাস্টম শেপ ফ্রি তারপরে লেখেন ফ্রি স্পেসিফিক কিওয়ার্ড দিয়ে যদি লিখেন তাহলে আরো ভালো পাওয়া যায় অনেক সাইট আছে সেই সাইট থেকে কি করবেন ডাউনলোড করবেন সো ডাউনলোড করে যে ফাইলটা নামবে সেই ফাইলটা ওখানে লোড নিয়ে নেবেন লাগবে না আপনি ওই যে বললাম আগে গ্রাফিক ডিজাইনের পূর্ণাঙ্গ কাজ তো হবে না আপনার আর প্যারা দরকার নেই এত সে দিকে করবেন আর একটা কথা মনে রাখবেন যত এর মধ্যে ইনপুট করবেন তত এটা ভারী হবে আমরা অনেক সময় ফন্ট ব্যবহার করি পাঁচটা কিন্তু হচ্ছে ইনস্টল করে রাখছি পাঁচশো ভারী হয়ে গেছে দরকার নেই এত কিছু আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা সেটা তৈরি করতে পারতেছি এখন এটার মেজার মেন স্পেসিফিক কালার কিন্তু চেঞ্জ করতে পারতেছিলাম না সবই একভাবে আসতে তাই না सफ्टवेर बुजते তো বাকি শেপ গুলোর ক্ষেত্রে সেই যেমন এটা রাউন্ডেড আছে সো এটা এখানে যদি আমি মাউসে লেফট ক্লিক করি তাহলে এই উইথ আর হাইট এর সাথে আমি একটু রাউন্ডটাও কন্ট্রোল করতে পারবো মানে আমার রাউন্ড করতে হবে অনেক সময় দেখবেন ভিজিটিং কার্ডটা একটু কর্নার থাকে না বা শেপটা একটু অন্যরকমের থাকে যেমন আপনারা যদি হচ্ছে এখানে দেখেন যে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কিসের ডিসকাউন্ট আমরা জানি না बाकीा देखी ना चले प्रपार्टी नाम जिन बुजे नहीं आसते 
সো প্রপার্টিস নামে জিনিসটা এখানে সেই জিনিসগুলো আবার চেঞ্জ করতে হবে যেমন আমি এখানে ধরেন 150 একটা করে দিলাম ঠিক আছে একটু খেয়াল করেন হয়ে গেছে হয়ে গেছে না তো এখানে একটা করলাম বাকি চারটা হয়ে গেল না তো এটা দায় দায়দার হচ্ছে এটা এই কনস্ট্যান্ট চেইন এটা অন করা আছে এই কনস্ট্যান্ট চেইনটাকে আমরা যদি অফ করে দেই এখন যদি আমি চাই যে এই পয়েন্টটাকে জিরো করে দেব জিরো হয়ে গেল বুঝতে পারছেন সো আপনারা এইভাবে কাজগুলো এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারেন পরবর্তীতে এসে আচ্ছা এরপরে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইলিপস সো ইলিপস মানে হচ্ছে বৃত্ত এখানে আপনি লম্বা করে টান দিলে সেটার বৃত্ত হবে না বাট অনেক সময় এরকম কাস্টম লাগবে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন অনেক সময় প্রয়োজন হয় একটু বৃত্তটা একটু কাত হয়ে আসে বন্য রকমের আসে তাই না এখানে দেখবেন বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে ঠিক আছে সো এখান থেকে নিতে পারবেন সেগুলো এগুলো আসলে ফটোশপ থেকে বানানো না এগুলো সবই ইলাস্ট্রেটেড মানে আমি একটা एग्जांपल দেব আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা যাব পলিগনে সো পলিগনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে পয়েন্ট যেটা আছে সেটাকে আবার এই যে পয়েন্টের পাশে এই যে পয়েন্ট এই যে এজ গুলো এগুলো কি স্মুথ যদি চান এখান থেকে স্মুথ করে নিতে হবে তবে এই কাজগুলো আপনারা ইলাস্ট্রেটর বেশি করবেন তো যেগুলোর ব্যবহার যেখানে প্রয়োজন সেগুলোই করেন লাইন তো লাইন এটা আর কি বলবো এটা আসলে তেমন কিছুই বলার নেই আর কাস্টম শেপটা তো একই কথা ওখান থেকে গিয়ে নিয়ে আসবো সেটার ক্ষেত্রে ওই মা দিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে কালার কালারটা আসলে কিভাবে এখন সো আমি এই যে যে শেপগুলো তৈরি করলাম সেটার একটা অটো কালার নিল এই কালারটা হচ্ছে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে যে বক্সে আছে সেই বক্স থেকে আসতেছে না এই বক্সের নাম আমরা আজকে যদি প্রয়োজন হয় জানো না দরকার নেই परवर्ती तीन व्यवहार करते नाम हमुल्स सबगुल्लिक আবার যাই এখানে একটা রেকটেঙ্গেল নিলাম আমি এখান থেকে এইভাবে আচ্ছা এটা সেন্টার থেকে নিচ্ছি আমরা সেন্টার থেকে নিব না এখন আপাতত আমরা সেন্টার টিক টক করে দিলাম হ্যাঁ আমি তাহলে এটা আগে নিয়ে নিতে হবে আমরা সেন্টার থেকে এটা নিব না সো এইভাবে আমি করে একটু বড় রাখলে সমস্যা নাই ছোট বড় কোনো ব্যাপার না আমি একটু বড়ই রাখলাম দেখে এইভাবে ধরে একটা কালার দিয়ে দিলাম এবার মুভ টুলসে গেলাম सार्च दिए पता पा पा 
কানাডার এই পতা এই পাতাটাও আছে আমাদের এখানে কাস্টম শেপে পাবেন খুঁজলে এই স্ট্যাটাসটা সবই আছে সো এগুলো হচ্ছে আজকের ক্লাসে আপনাদের বাসা থাকবে এই কাজগুলো সো এই জন্য আমি এই রিলেটেড জিনিসগুলি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো যেমন এটা বাঁকা আছে কি এইটার কথা ভুলে যান বাঁকাটা আমরা হয়তো কালকে পরশু দেখব যদি সোজা কথা চিন্তা করে তাহলে কি তৈরি করা যাবে যাবে আমরা এই আটবোর্ডটাই রাখি বাকিগুলো এভাবে সিলেক্ট করে ডিলেক্ট এখান থেকে এই সেক্ট নিলাম বাইরে থেকে নিব কোনো সমস্যা নেই আমরা মেজারমেন্ট ডেজারমেন্ট কিচ্ছুতে যাব না যতটুকু যেভাবে যে ক্লাসে শিখি ততটুকুই অ্যাপ্লাই করি কি ছিল ব্ল্যাক ছিল না আচ্ছা ব্ল্যাকটা নিয়ে চেক হলো রেড ছিল আচ্ছা এখানে ডাবল ক্লিক করব আমরা এখান থেকে রেড নিলাম সো রেড নিলাম সেটা এখানে থাকুক তারপর এখান থেকে বাইরে থেকে এই আসলো দেন এবার এটাকে এই বর্ডারটাই ক্লিক করব এই ব্ল্যাক কেটে দিই ধরেন এই কেটে দিলাম এখন আমার ধরেন আবার এডিট করতে হবে তাহলে এই যে ফাইলটা আছে এটাকে ডাবল ক্লিক অথবা এটাকে টেনে নিয়ে ফটোশপের উপরে ফেলে দিল এটা আবার আগের অবস্থানে চলে আসে আমি ডাবল ক্লিকই করতেছি চলে আসে বুঝতে পারছেন মানে রি এডিট বা রি ইউজ এটার জন্য আমাকে ফাইলটা সেভ করে রাখতে হবে তো আমরা তো হচ্ছে ফটোশপে সেভ করতে পারলাম কিন্তু আপনারা গ্রুপে কাজ জমা দিবেন সে কাজটা কিভাবে দিবেন যে পিজিতে তো সেটার জন্য আমরা চলে যাব সেই অ্যাজ এ কারণ প্রথমে তো আমরা হচ্ছে পিএইচডি তে দিছি এবার চাচ্ছি জেপিজি তে তাহলে আবার সেভ এর ফরম্যাটটা দেখাই দিতে হবে না সেই জন্য সেভ অ্যাজ এবার নেব কি জেপিজি জেপিজি मींस হচ্ছে যার ব্যাকগ্রাউন্ড কানেক্টেড বা অ্যাটাচ সোর্সন আর পিএনজি মানে যার ব্যাকগ্রাউন্ড নাই ওটা হবে সো জেপিজি নিব প্রথমটা নিব এইটা না এটা জাপানি সেই আমাদের আমলের ভার্সন আপনারা তো জানেন এটা কিন্তু জাপান আমেরিকার যৌথ প্রথম যে ভার্সনটা ছিল এটা জাপানিজ নামে লেখা ছিল रखबे सजानोना আচ্ছা তো আমরা এখানে যাব যে পরে হচ্ছে সেই ব্যাচ তারপর হচ্ছে এখান থেকে জেপিজি নিব এবার যেখানে সেভ দেওয়া দরকার সেখানে যাব আবার আমি ডেস্কটপে ওই আপনারা ফোল্ডার থাকলে ফোল্ডার নেবেন তারপর সেভ এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার হবে না সেভ যেটুকু দরকার হবে সেটুকু হচ্ছে কোয়ালিটি অনেক সময় আপনারা খেয়াল করবেন পাসপোর্ট সাইজের ছবি বলে যে হচ্ছে ষাট কেবির মধ্যে আপলোড করতে হবে এরকম বলেন অনেক সময় হ্যাঁ অনেক সময় এটা বলে তো সেই ক্ষেত্রে এই ভিডিওটা অন করে নেবেন অন করে নিয়ে এখানে কোয়ালিটিটা একটু কন্ট্রোল করে নেবেন তাহলে পরে দেখতে পাবেন যে এটা আসলে কতটুকু মিনিমাইজ হচ্ছে বুঝতে পারতেছেন এখান থেকে নিলেও হবে এখন আপনার এখানে ছবির কোয়ালিটি কি হবে এটা আপনার দরকার নেই কারণ ওখানে ওই সাইজে ওইটাই দেখতে পাবে ওইটা আসলে ওদের ব্যাপার আমি আপাতত বলবো ম্যাক্সিমামই রাখেন যেহেতু আমরা সরকারিতে যাচ্ছি না সেটা আমাদের দরকার না আর এখানে তিনটা অপশন আছে একটা হচ্ছে বেসলাইন স্ট্যান্ডার্ড একটা হচ্ছে অপটিমাইজ একটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ সো আমরা যেটা করব বেসলাইন স্ট্যান্ডার্ড তো এই বেসলাইন স্ট্যান্ডার্ডটা হয় কি এই ফরম্যাটে যে আমরা সেভটা করতেছি এটা যে কোনো প্লেয়ারে আসলে ছবিটা দেখায় যেমন আমরা উইন্ডোজ প্লেয়ারে কিন্তু ছবিটা দেখি সো অন্য অন্য প্লেয়ারে আসলে তখন সাপোর্ট করবে না এই জন্য আমরা বেসলাইন স্ট্যান্ডার্ডে সব সময় রাখবো বাকিটা রাখার দরকার নেই এটা অপটিমাইজ করা যায় এগুলো দরকার নেই আমাদের এখানে রেখে জাস্ট সেভ মানে ওকে এরপরে আমরা এই যে সেভ করলাম 
এই ফাইলটা আমরা আপলোড আপলোড করে দেব কোথায় আপনাদের যে পার্সোনাল এখন যে গ্রুপে অ্যাড করাবো সেই গ্রুপটা এই যে গ্রুপটা এই গ্রুপে যে এখানে আপ করবেন क्वेश्चन আছে क्वेश्चन आंसर দিবেন একটু পরে কারণ এই গ্রুপটা কোথায় অ্যাড হয় না অনেক বলবেন অ্যাড হই নাই করে নাই কেন সেটা বলবো এই গেলা এরকম এরকম চারটা পতাকা বানাইতে এখন যারা নতুন আছেন তাদের কত মিনিট সময় লাগবে বলেন চারটা পতাকা মাত্র চারটা যারা নতুন আছেন তাদের যদি 20 মিনিট লাগে যারা পুরাতন আছেন তাদের তো মনে হয় 5 মিনিট লাগবে না লাগবে তাহলে পাঁচটা চারটা পতাকা বা পাঁচটা পতাকা বানানো মনে হয় না ঝুলুম হয়ে যাবে ভাষা হবে আশা করি হবে না তাহলে এরপরও যারা কাজ জমা দেবেন না তারা আসলে এক্সকিউজ দিচ্ছেন নাকি শিশি ভাই नियम नहीं चारे खुब बी उटपुट पेल शेष बार मोटामुटी धारणा शर्टकाट <laughs> मुखस्तना 
তেমন ভাবে কিছু দেখিনি দুইটা তিনটা বেসিক শর্টকাট দেখাই দিচ্ছি যেটা আজকে কাজ করলাম ততটুকু তে কভার করে মোটামুটি আমরা এখানে যে কনটেন্ট ছিল মোটামুটি আমরা কভার করে ফেলছি তাই না আচ্ছা আমরা এখন ভাষায় কাজ নিলাম কি তাহলে মিনিমাম চারটা পতাকা এটা আপনারাই স্বীকার করছেন 5 মিনিটের বেশি লাগে না তাহলে যদি ওভাবে বলেন 20 মিনিট বসলে 50টা পতাকা আমরা পাবো বলে আশা করি সো সমস্যা নেই চারটা গুললি হবে মানে এই চারটা হচ্ছে আসলে আপনি বসলেন একটু ঝালাই করলেন এইটুকুই বুঝছেন এর বেশি আছে আচ্ছা তাহলে আবার একটু প্রথম থেকে রিক্যাপ করি আমরা একটা কাজ করার জন্য কি নিব প্রথমে কি নিব একটা নতুন পেজ নিব নতুন পেজ নিব সো এটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এন একটা শর্টকাট বললাম কন্ট্রোল এন এটা ক্লিক করব সো ক্লিক করার পরে আমরা ওই যে প্রথমে যেই জিনিসটা পেতাম সেই জিনিসগুলো পাচ্ছি তাই না এখান থেকে আমরা এটাকে সেটআপ করে নিব সো কেন আসলে ডকুমেন্ট সেটআপ করব এটা মনে হয় না क्वेश्चन আসার কথা ডকুমেন্ট ছাড়া কাজ করা যাবে যদি বলেন যে কেন সেভ করবে এটা क्वेश्चन আসার কথা পরবর্তীতে এডিট রিডিট রিউজ এই জন্য আসলে সেভ করবে মানে স্টোর করার জন্য তাই না আচ্ছা তাহলে কন্ট্রোল এন দিলে নতুন পেজ আসবে এখান থেকে ভাই কারা করতেছেন বলেন সো আমরা এখান থেকে যে যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা ডকুমেন্ট আমরা নিয়ে নিব তো আর জিবি আমরা যদি নেই তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যটা আসলে কি থাকা উচিত প্রিন্ট না নন প্রিন্ট নন প্রিন্ট তো নন প্রিন্ট मींस হচ্ছে এই যে ডিভাইসে ডিজিটাল ডিভাইস ডিসপ্লে করা তাই না তো সেই ক্ষেত্রে রেজোলিউশন কত 1270 আর আর জিবি এর জায়গায় যদি সিএমআই কিনি তাহলে উদ্দেশ্য প্রিন্ট তাহলে রেজোলিউশন 300 ঠিক ভাই কত 300 ঠিক আছে ওকে সো এতটুকু করে আমরা কি করতেছিলাম ক্রিয়েট এরপর যদি আমাদের আর্টবোর্ডটাকে একটু রিসাইজ করতে হয় মানে সরি আর্টবোর্ডটা ডকুমেন্ট বা ক্যানভাস থেকে রিসাইজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে ইমেজ ইমেজ থেকে কোথায় ক্যানভাস ওকে এখান থেকে কোন নেবো অনেক क्वेश्चन আসছে আমরা তো নিছিলাম ইনচি দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে কেন এটা কোনো ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনি ওই চেঞ্জ করার সময় আসলে যা দিচ্ছেন সেটা আসলে আছে ঠিক আছে তো অনেক সময় যেটা হবে এই জিনিসটা সাদা থাকবে না তো সাদা করে নেবে এই দরকার হবে না এরপর কোথায় যাচ্ছিলাম সেভ তাই না তো সেভ অ্যাজ এর জন্য শর্টকাট হচ্ছে শিফট কন্ট্রোল এস আর এই ফরম্যাটটা চুজ করার পরে বারবার সেভ করব কি দিয়ে তো এখানে গিয়ে প্রথমে আমরা সেভ করার জন্য কোন ফরম্যাটটা নিব তারপরে ফাইনালের জন্য জেপিজি সেভ করার আরো অনেকগুলো অপশন আছে দরকার নেই এত জটিল হয়ে যাও আপাতত একটা দেখতেছি একটাই দেখি ঠিক আছে এখন বাসায় গেলে অনেক সময় একটু ভুল এদিক সেদিক হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ডিলিট করে কাজ করার দরকার নেই এক স্টেপ পিছনে যায় তার জন্য দেখেন এখানে অপশন আছে এক স্টেপ পিছনে যাওয়ার অপশন কন্ট্রোল এটা বোধহয় সবাই জানে তাই না আর এক এর অধিক এখানে যাওয়ার জন্য কি কন্ট্রোল অল্টা জে আর সামনে আসার জন্য কি শিফট কন্ট্রোল শিফট কন্ট্রোল কন্ট্রোল জেড দিলে কি হবে शर्टकाट क्लसिकार्ड तो आगामी क्लस रेकर्ड सब आरोप रेकर्ड टफ कर दीची